வடக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் துறை சார்ந்த முயற்சியாக தரம் பத்து பதினொன்று மாணவர்களுக்கான தேற்றத்தை அறைந்து கோணம் கணித்தல் எனும் இந்த பெரும்பாலான மாணவர்கள் தேட்டங்களை நிறுவதற்கு மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள் இதனால் நிறுவல்களை அவர்கள் செய்வதில்லை இருந்தபோதும் கோணம் கணித்தல் தொடர்பான வினாக்களுக்கு பகுதி ஒன்று ஏயில் அல்ல அன்னளவாக எட்டு வினாக்கள் வருகின்றன இவற்றை செய்வதற்கு எங்களுக்கு பதினாறு புள்ளிகள் இலவசமாக பெற முடியும் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்த கோணங்கணித்தல் தொடர்பான இந்த வினாக்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு ஒரு இதிலையும் எட்டு வினாக்கள் இங்கே வழங்கப்படுகின்றன பகுதி ஒன்று ஏ பாட்டில் எட்டு வினாக்கள் அந்த வகையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மூன்றாவது வினா ஆறாவது வினா பத்தாவது வினா பதிமூன்று பதினாறு பதினெட்டு இருபத்தொன்று இருபத்தைந்து என எட்டு வினாக்கள் இங்கே வருகின்றன அதே போல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டும் எட்டு வினாக்கள் இதே போல அமைகின்றன அப்ப இந்த கூணங்கணித்தல் தொடர்பான இந்த அறிவை நாங்கள் பெற்றிருந்தால் குறிப்பாக இந்த எட்டு வினாக்களுக்கும் நாங்கள் விடை எழுதக்கூடிய அறிக்கும் எட்டு வினா சொன்னா கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு பதினாறு மாச நாங்கள் இங்க பெறக்கூடியதா இருக்கும் அந்த வகையில நாங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்து ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இப்ப முதலாவது இப்ப இந்த எட்டு வினாவை தவிர பகுதி ரெண்டில கூடுதலாக ஒரு வினா பெரும்பாலும் கிடைக்கிட பெறும் ஆஹ் உதாரணமாக நான் இங்க தந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வந்த ஒரு வினாவை இங்க தந்திருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வந்த வினாவில கிட்டத்தட்ட இது ஒரு கோணங்கணித்தல் அறிவை வச்சு கொண்டே செய்யக்கூடியதா இருக்குது அப்ப இது கூடுதலாக நாங்கள் கோணங்கணித்தல் அறிவை வச்சு கொண்டு இந்த வினாக்களுக்கு விடை எழுத கூடியதா இருக்கும் அப்ப பகுதி ஒன்றில எட்டு வினா வர்றத தவிர பகுதி ரெண்டிலே நாங்கள் அந்த அறிவை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடியதா இருக்கும் இப்ப முதலாவதாக நாம் உங்கள் பார்ப்போம் தேட்டம் ஒன்று நேர்கோடு ஒன்று நல அடுத்துள்ள கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை ஆகும் நேர்கோடு ஒன்று நடுத்துள்ள கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை ஆகும் அப்ப இதுல நாங்கள் இந்த தேட்டத்தை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இதுக்கு ஒரு விளக்கம் ஒன்று கொடுப்போம் அதாவது ஒரு நேர்கோடு ஒன்றில அடுத்துள்ள கோணங்கள் எக்ஸ் பை என்று வச்சால் இந்த எக்ஸினதும் வையினதும் கூட்டு தொகை எங்களுக்கு நூற்றி எண்பது பாகை என்று பேர் அப்ப இந்த தேட்டத்தை வச்சு கொண்டு நாங்கள் விளங்கக்கூடியதா இருக்குது எக்ஸ் அக வை சமன் நூற்றி எண்பது பாகை என்று நாங்கள் இங்க விளங்கக்கூடிய இருக்கு அப்ப இதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் உருவில் எம்மின் பெருமானம் ஜாது உருவில் எம்மின் பெருமானம் ஜாதண்டா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு படம் தந்திருக்குது அப்ப இதை வச்சு கொண்டு நாங்க இந்த தேட்டத்தை வச்சு கொண்டு ஒரு சமன் பாடம் வந்து ஆக்கணும் இந்த எம்மையும் நூற்றி இருபது பாகையும் அமை எம்மினது நூற்றி இருபது பாகையினதும் கூட்டு தொகை நூற்றி எண்பது பாகை என்று வரும் அப்ப நாங்கள் இதுல எம்மின் பெருமானத்தை காணணும் என்றா ரெண்டு பக்கம் நூற்றி இருபது பாகையை கழிக்கணும் அப்ப எம் சமன் நூற்றி எண்பது சய நூற்றி இருபது என்று வரும் அப்ப கழிச்சு விட்டு அவங்களுக்கு நேரடியா எம் சமன் ஆஹ் அறுபது பாகை என்று வரும் அடுத்த ரெண்டாவத பார்ப்போம் உருவில் எக்ஸின் பெருமானம் ஜாது இப்ப உருவில் எக்ஸின் பெருமானம் ஜாது இதுல உங்களுக்கு ஒரு படம் ஒன்று திறப்பட்டிருக்குது அப்ப இதுல இப்ப மூன்று எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் என்று அடுத்துள்ள கோணங்கள் இருக்குது நாங்கள் இப்ப இதுல ஒரு சவன் பாடம் ஒன்றை இப்ப நாங்கள் ஆக்கலாம் மூன்று எக்ஸ் ஆக ரெண்டு எக்ஸ் ஆக நூற்றி எண்பது பாகை என்று வரும் அப்ப மூன்று எக்ஸினதும் ரெண்டு எக்ஸினதும் கூட்டு தொகை நூற்றி எண்பது பாகை என்று வரும் இப்ப நாங்கள் மூன்று எக்ஸ் என் ரெண்டு எக்ஸையும் கூட்டி ஐந்து எக்ஸ் என்று போடலாம் அப்ப ஐந்து எக்ஸ் அமன் நூற்றி எண்பது பாகை என்று வரும் அப்ப நாங்க ரெண்டு பக்கம் சாண்பாடு அங்கால எங்கால ஐந்தால பிரித்து விட்டால் எக்ஸாமன் நூற்றி எண்பது பாகை எங்கள் ஐந்து என்று வேறும் அப்ப நூற்றி எண்பது ஐந்தால பிரித்து விட்டால் எக்ஸினது வருமானம் முப்பத்தி ஆறு பாகை என்று வேறு இப்ப அடுத்த தேர்தலை பார்ப்போம் ஆஹ் புள்ளி ஒன்றில் உள்ள கோணங்களின் கூட்டு தொகை முன்னூற்றி அறுபது பாகை ஆகும் அதாவது ஒரு புள்ளி ஒன்றை சுற்றி கொஞ்சம் கோணங்கள் இருக்குது இப்ப ஏ பி சி டி என்று கோணங்கள் இருக்குது இப்ப நாங்கள் இந்த தேர்தலை வச்சு கொண்டு என்ன செய்யலாம் என்றால் அந்த புள்ளியை சுற்றி உள்ள கோணங்கள் ஏ சக பி சக சி சக டி சம முன்னூற்றி அறுபது பாகை என்ற முடிவுக்கு வரலாம் அப்ப இதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் கணக்கு செய்ய உருவில் எக்ஸின் பெருமானம் ஜாது 
இப்ப மூன்று கோணங்கள் தந்திருக்குது ஒரு புள்ளியை சுற்றி ஒன்று எக்ஸ் என்று இருக்குது மற்றது தொண்ணூறு பாகை என்று இருக்குது மற்றது நூத்தி ஐம்பது பாகை இருக்கு இப்ப நாங்கள் இங்க ஒரு சான்பாடு ஒன்றை ஆக்கலாம் எக்ஸினதும் தொண்ணூறு பாகையினதும் நூத்தி ஐம்பது பாகையினதும் கூட்டு தொகை முன்னூத்தி அறுபது பாகை என்று வரும் இப்ப நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டை தீர்க்க தொண்ணூறே நூத்தி ஐம்பதையும் கூட்டுவோம் அப்ப எக்ஸ் சகன் இருநூத்தி நாற்பது என்று வரும் இருநூத்தி நாற்பது பாகை சமன் முன்னூற்றி அறுபது என்று வரும் அப்ப இதுல நாங்கள் இந்த இருநூத்தி நாற்பது ரெண்டு பக்கம் கழிக்க எக்ஸ் நது பெருமானம் காணக்கூடியதா இருக்கும் அப்ப எக்ஸ் சமன் முன்னூத்தி அறுபது பாகை சய இருநூத்தி நாற்பது பாகை என்று வரும் இப்ப இதுல நாங்கள் இதை கழித்து விட்டா எக்ஸ் நது பெருமானம் நூத்தி இருபது பாகை என்று வரும் இப்ப இரண்டாவது பாப்பம் உருவில் எம்மின் பெருமானம் ஜாது மூன்று கோணங்கள் தரப்பட்டிருக்குது அப்ப புள்ளிய சுற்றி அப்ப இதுல நாங்கள் சோன்பாட்டை ஆக்கலாம் நாலேயும் சக நாலேயும் சக ரெண்டேயும் சமன் முன்னூற்றி அறுபது பாகை என்று வரும் அப்ப இது புள்ளா நாங்கள் கூட்டேக்க நாலேயும் நாலேயும் எட்டு ரெண்டும் பத்து எம் என்று வரும் அப்ப பத்து எம் சமன் முன்னூற்றி அறுபது பாகை என்று வரும் அப்ப எம்மின் பெருமானம் காணேக்க முப்பத்தி ஆறு பாகை என்று வரும் அடுத்தது நாங்கள் இரு நே அடுத்தது எடுத்து பார்ப்போம் இரு நேர் ஓடுகள் ஒன்று ஒன்று இடைவெட்டும் போது உண்டாகும் புத்தெதிர் கோணங்கள் சமனாகும் அதாவது ரெண்டு நேர் ஓடு ஒன்று ஒன்று இடைவெட்டேக்க இப்ப இங்க புத்ததிர் கோணம் என்று சொல்லியிருக்க ஏ என்ற புத்ததிர் கோணம் பி அப்ப ஏ சமன் பி என்று வரும் சீனது புத்ததிர் கோணம் டி அப்ப சி சமன் டி என்று வரும் அப்ப இதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் குருவில் எம்மின் பெருமா எம்கம எண்ணின் பெருமானம் ஜாது அப்ப எம்மின்றே வெண்ணின்றே பெருமானம் காணுவோம் உங்களுக்கு நேரடியாகவே புத்ததிர் கோணத்தை வச்சு கொண்டு இந்த ஐந்து எம் அறுபத்தஞ்சுக்கு சமனா இருக்கும் அதுல இருந்து நாங்கள் எம் ஏ காணக்கூடியதா இருக்கும் பதிமூன்று பாகை என்று அடுத்தது இந்த நேர்கோடு ஒன்றில் அடுத்துள்ள கோணங்களை வச்சு கொண்டு இந்த எண்ணினதும் அறுபத்தஞ்சு பாகையினதும் கூட்டு தொகை நூத்தி எண்பது என்று வரும் ஆகவே நாங்கள் இந்த எண்ணின்ற பெருமானத்தை காணலாம் அஹ் நூத்தி பதினஞ்சு பாகை என்று வரும் அஹ் அடுத்தது உரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் ரெண்டாவது உருவில் எம்மின் பெருமானம் ஜா இப்ப என்ன ஒரு படம் தந்திருக்குது ஒரு குத்தது கோணம் நூத்தி இருபத்தஞ்சு பாகை என்ற குத்தது கோணத்தை ரெண்டா பிரித்து தந்திருக்கு ஒன்று எம்மா மற்றது அறுபத்தஞ்சு பாகம் அப்ப நாங்க நேரடியா எழுதலாம் இந்த எம்மினதும் அறுபத்தஞ்சு பாகையினதும் கூட்டு தொகை நூத்தி இருபத்தஞ்சு பாகை என்று வரும் அப்ப நாங்கள் இந்த ரெண்டு பக்கம் அறுபத்தஞ்சு கழிக்க எம்மினது பெருமானம் நேரடியாயே அறுபது பாகை என்று வரும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் பாஸ்டா போய் கொண்டிருக்கிறேன் வீட்டையில பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த கொஞ்சம் சிக்கலான தேட்டங்கள் இருக்க பார்ப்போம் அடுத்த தேட்டம் முக்கோடி ஒன்று மிகவும் முக்கியமான தேட்டம் முக்கோடி ஒன்று நகப்போனங்களில் கூட்டு தொகை நூத்தி எண்பது பாகை ஆகும் அப்போ ஒரு முக்கோணி நான் எடுக்கிறேன் அதுல உள்ள அக கோணங்கள் ஏபிசி என்று இருக்குது அப்ப இந்த தேர்தலை வச்சு கொண்டு ஒரு முடிவெடுக்கலாம் நாங்கள் இந்த முக்கோணி ஒன்று நகப்போனங்களின் கூட்டு தொகை நூத்தி எண்பது பாகை என்றதை வச்சு கொண்டு வேசக பீசக சீசமன் நூத்தி எண்பது பாகை என்று வேற ஏனதும் பீனதும் சீனதும் கூட்டு தொகை ஏசக பீசக சீசமன் நூத்தி எண்பது பாகை என்று வேற அப்ப இதுல நாங்கள் அஹ் உதாரணத்தை பார்ப்போம் ஒரு முக்கோணியில உருவில பெருமானம் ஜாஸ் ஒரு முக்கோணி ஒன்று தந்திருக்குது அதுல சில அளவுகள் தந்திருக்குது ஒரு பா அறுபத்தஞ்சு பா ஐம்பத்தஞ்சு பாகை அறுபது பாகை எக்ஸ் என்று தந்திருக்குது அப்ப இதுல நாங்கள் எக்ஸினது பெருமானத்தை அஹ் காணோம் இப்ப நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் எக்ஸினதும் ஐம்பத்தி அஞ்சினதும் அறுபதுனதும் கூட்டு தொகை நூத்தி எண்பது பாகை என்று வரும் நாங்கள் இந்த ஐம்பத்தஞ்சையும் அறுபதையும் கூட்டுறோம் நூத்தி பதினஞ்சு பாகை என்று வரும் அப்ப இந்த வெளியே சோன்பாடை செய்ய ரெண்டு பக்கம் நூத்தி பதினஞ்சு கழிக்க ஏக்க எக்ஸினது பெருமானம் நூத்தி எண்பது சய நூத்தி பதினஞ்சு என்று வரும் கழித்து விட்டால் எக்ஸினது பெருமானம் அறுபத்தி ஐந்து பாகை என்று வரும் அடுத்த உதாரணத்தை பார்ப்போம் அஹ் உருவில் எண்ணின் பெருமானம் ஜாஸ் உருவில் எம்மின் பெருமானம் ஜாஸ் ரெண்டு படங்கள் தந்திருக்குது இப்ப இந்த இப்ப இதுல நாங்கள் ஒரு சமன்பாட்டை ஆக்கலாம் மூன்று எம்மினதும் ரெண்டு எம்மினதும் எம்மினதும் கூட்டு தொகை நூற்றி எண்பது பாகை என்று வரும் இப்ப நாங்கள் மூன்றையும் கூட்டேக்கு ஆறு எம் சவன் நூற்றி எண்பது பாகை என்று வரும் இப்ப ரெண்டு பக்கம் நாங்கள் சமன்பாட்டு ஆறால வரி பிரிக்க எம்மினது பெருமானம் நூத்தி எண்பது பாகையின் கீழ் ஆறு என்று வரும் அப்ப நூத்தி எண்பதை ஆறால பிரித்து விட்டால் எம்மினது பெருமானம் முப்பது பாகை என்று வரும் அப்ப இது ஒரு முக்கோணின் அகக்கோணங்களின் கூட்டு தொகை நூத்தி எண்பது பாகை என்ற தேட்டத்தை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இந்த கணக்கு செய்கிறோம் இது மிகவும் முக்கியம் தொடர்ந்து அடிக்கடி வந்த எக்ஸாம் பரிசை கேள்வி வருது இப்ப ரெண்டு கேள்விகள் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதுல இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வந்த கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்த கேள்வ
அதே வசனத்தை போட்டிருக்கிறான் உருவில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஏற்ப எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்க அப்ப உருவில் தரப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கு ஏற்ப தகவல்களுக்கு ஏற்ப எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்க என்று வந்திருக்குது அப்ப முதலாவது நூறு பாக வந்திருக்கு இதை நீங்கள் நோமலை செய்யலாம் என்ன எக்ஸினது எக்ஸினது நூறு பாகையினது நூறு தொகை நூற்றி எண்பது என்று போட்டு நீங்கள் எக்ஸை காணவியல் மற்ற அடுத்ததும் அதே மாதிரிதான் அப்ப இப்படியான கேள்வி தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கு இது மூன்றாவது கேள்வியாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டும் பதினெட்டாம் ஆண்டும் வந்த வினாக்கள் அப்ப நீங்கள் கூடுதலாக இந்த இதோட பாக்கியக்க நீங்கள் இந்த தேற்றம் உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் அதை வைத்துக் கொண்டு இலகுவாகவே நாங்கள் அந்த கோணத்தை கழிக்க கணிக்கக்கூடியதை இருக்கும் அடுத்த தேடுத பாபம் முக்கோணி ஒன்றின் ஒரு பக்கம் நீட்டப்படுவதனால் உண்டாகும் புறக்கோணம் அதன் அகத்து எதிர்கோணங்களின் கூட்டுத் தொகைக்கு சமனாகும் அப்ப நான் இப்ப ஒரு முக்கோணியில ஒரு பக்கத்தை நீட்டுறேன் ஆஹ் அதாவது ஒரு முக்கோணியில ஒரு பக்கத்தை நீட்டேக்க அதுல ஒரு புறக்கோணம் வரும் அந்த புறக்கோணத்தை நாங்கள் சி என்று வைப்போம் இப்ப அகத்து எதிர்கோணம் இப்ப சியுக்கு உள்ளுக்குள்ள கோணம் இதுதான் அக அகக்கோணம் அதுக்கு எதிர்கோணங்கள்னு சொன்னா ஏயும் பியும் என்று வேற அப்ப இந்த தேற்றத்தின்படி முக்கோணியின் ஒரு பக்கம் நீட்டப்படுவதனால் உண்டாகும் புறக்கோணம் அதன் அகத்து எதிர்கோணங்களின் கூட்டுத் தொகைக்கு சமனாகும் என்ற முடிவை வச்சு கொண்டு நாங்க என்ன செய்யலாம் என்றால் இப்ப ஏ சக பி என்ற பெருமானம் சிக்கு சமனே இப்ப சி என்றது புறக்கோணம் ஏயும் பியும் அகத்து எதிர்கோணங்கள் இந்த சி இன்றி அகத்து எதிர்கோணங்கள் ஏயும் பி அப்ப ஏ சக பி சமன் சி என்று வேற அப்ப இதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் உதாரணம் ஒன்று உருவில் எக்ஸின் பெருமானம் ஜாஸ் உருவில் எக்ஸின் பெருமானம் ஜாஸ் ஒரு படம் தந்திருக்குது இந்த படத்தை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இந்த உருவில எக்ஸின் பெருமானத்தை காணுவோம் வச்சு கொண்டு நாங்கள் எக்ஸின் பெருமானத்தை காணுவோம் ஒரு சமன்பாட்டை ஆக்கலாம் எக்ஸினது பெருமானம் நம்ம கோணின் ஒரு பக்கம் நீட்டப்படுவதால் உண்டாகும் புறக்கோணம் அகத்து எதிர்கோணங்களின் கூட்டுத் தொகைக்கு சமன்பதை வச்சு கொண்டு இப்ப இதுல எங்களுக்கு இந்த புறக்கோணம் என்றது எக்ஸ் ஆயிருக்கும் அப்ப எக்ஸினது பெருமானம் இந்த அறுபத்தஞ்சு பாகையின்றியும் ஐம்பத்தஞ்சு பாகையின்றியும் கூட்டுத் தொகைக்கு சமனா இருக்கு அப்ப நேரடியா நாங்க முடிவு பெறலாம் எக்ஸினது பெருமானம் நூற்றி இருபது பாகையின்றி வரும் அறுபத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சையும் கூட்டி விட்டால் அஹ் நூற்றி இருபது பாகையின்றி வரும் அடுத்த உதாரணம் ரெண்ட பாபம் உருவில் எண்கமா எண்ணின் பெருமானங்களை காண்க ஒரு படம் தந்திருக்குது இது அதே அந்த புறக்கோணம் சமநகத்து கோணங்கள் என்ற தேட்டத்தை வச்சு கொண்டு செய்ய வேண்டிய கேள்வி அப்ப முதலாவது நாங்கள் எம்ஏ காணுவோம் இந்த எம்ஏ காணுவோம் நினைச்சால் நாங்கள் அது எம்மினதும் அறுபத்தஞ்சு பாகையினதும் கூட்டுத் தொகை நூற்றி முப்பத்தஞ்சு பாகைக்கு சமனே இருக்கு அப்ப நாங்கள் ஒரு சமன்பாட்டை இங்கே ஆக்கலாம் எம் சக அறுபத்தி ஐந்து பாகை சமன் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு பாகை என்று வரும் அப்ப நாங்கள் இந்த ரெண்டு பக்கமும் இந்த இந்த எளிய சவன் பாட்டில நாங்கள் எம்ஏ காணணும் என்றால் ரெண்டு பக்கமும் அறுபத்தஞ்சு கழிக்கோணும் அப்ப ரெண்டு பக்கம் அறுபத்தஞ்சு கழிக்கேக்க எம்மினது பெருமானம் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு சய அறுபத்தஞ்சு என்று வரும் அப்ப கழிச்சு விட்டா எம்மினது பெருமானம் அஹ் எழுபது பாகை என்று வரும் ரைட் அடுத்தது எண்ணினது பெருமானம் இந்த எண்ணினது பெருமானத்தை காணிக்க நேர்கோடு ஒன்றில் உள்ள அடுத்துள்ள கோணங்கள் என்ற தேட்டத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த எண்ணினதும் இந்த நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு பாகையினதும் கூட்டுத் தொகை எண் சக நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு பாகை சவன் நூற்றி எண்பது என்ற வச்சு கொண்டு இந்த நூற்றி எண் முப்பத்தி அஞ்சா சவனுக்கு அங்கால கொண்டு போனால் அல்லது ரெண்டு பக்கம் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு கழிச்சு விட்டா எண் சவன் நூற்றி எண்பது சய நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு என்று வரும் அப்ப இதுல இருந்து நாங்கள் எண்ணினது பெருமானத்தை காணலாம் எண்ணினது பெருமானம் நாற்பத்தி அஞ்சு பாகை என்று வேற அடுத்த தேடுத பாப்பம் சம பக்க முக்கோணியின் சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரே உள்ள கோணங்கள் சமன் ஒரு இருசம பக்க முக்கோணியில சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரே உள்ள கோணங்கள் சம அதாவது ஒரு முக்கோணி ரெண்டு பக்கம் சமனா உள்ள முக்கோணிய நாங்கள் இருசம பக்க முக்கோணி என்று சொல்றது அப்ப இதுல நாங்கள் அந்த முக்கோணி ஏபிசியில ஏபியும் ஏசியும் சமன் ஆகவே இது ஒரு இருசம பக்க முக்கோணி அப்ப இந்த இருசம பக்க முக்கோணியில தேற்றம் என்ன சொல்றது என்றால் சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரே உள்ள கோணங்கள் சமனாகும் அப்ப இந்த ஏபி என்ற பக்கத்துக்கு எதிரே உள்ள கோணம் இந்த கோணம் ஏபிசி என்ற கோணம் இந்த ஏசி என்ற பக்கத்துக்கு எதிரே உள்ள கோணம் ஏபிசி என்ற கோணம் அப்ப இது ஏசிபி இது ஏபிசி அப்ப நாங்க ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஏபி சமன் ஏசி ஆயின் ஏபி இந்த பக்கம் ஏசி இந்த பக்கத்துக்கு சமனாக இருந்தால் அஹ் கோணம் ஏபிசி சமன் கோணம் ஏசிபியா கோணம் ஏபிசி சமன் 
കോണം എ സി ബി ആ അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ ഉദാഹരണം മൂലം പാപ്പം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മുതലാവത് തേറ്റം തിരിയോണം അത് തേറ്റത്തിന്റെ വിളക്കം തിരിയോണം അടുത്തത് പയച്ച് ചെയ്യത്തിരിയോണം ഇതിന്റെ വകയുള്ളതാണ് ഇത് ഒളുങ്ങു വെള്ളത്തിന് അത് മുതലാവത് തേറ്റമങ്ങൾക്ക് തിരിയോണം വീണ്ടും അതാവത് തേറ്റത്തിൽ ഒരു വിളക്കമങ്ങൾക്ക് തിരിയോണം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കോണം കണ്ടിത്തല ഇലാവുവാ ചെയ്യക്കൂടിയായിരിക്കും മേലധികം പയച്ച് ഇന്നൂല പയറ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണത്തെ പാപ്പം ഉരുവിൽ എക്സിൻ പെരുമാണം ജാസ് ഉരുവിൽ എക്സിൻ പെരുമാണം ജാത് ഇത് ഒരു പടം കൊണ്ട് ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് നേരടിയാവേ ഇരിച്ചോ പക്കം കോണിയിലെ ഇന്ന് രണ്ട് പക്കം സമനണ്ട അന്ന് രണ്ട് സമനാന പക്കങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഉള്ള കോണങ്ങളും കഴിക്കുന്ന എഴുപത് ഭാഗയും രണ്ട് എക്സും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ട് എക്സും എഴുപത് ഭാഗയും ഉണ്ട് കൊണ്ട് സമനായിരിക്കും അപ്പൊ നാങ്ങൾ ഒരു മുടിവിക്ക് വരലാം ആഹ് രണ്ട് എക്സ് സമൻ എഴുപത് ഭാഗയുണ്ട് മുടിവിക്ക് വരലാം രണ്ട് എക്സ് സമൻ എഴുപത് ഭാഗയുണ്ട് എന്റെ മുടിവിക്ക് വരലാം അപ്പൊ രണ്ട് എക്സ് സമൻ എഴുപത് ഭാഗയാക ഇരുന്നാൽ എക്സിന് അത് വെറുമാനത്തെ കാണുമെന്നുണ്ടാൽ എക്സ് സമൻ രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് അങ്കാല കൊണ്ടുപോണ സമനക്ക് അങ്കാല അല്ലാതെ രണ്ട് പക്കം രണ്ടാല ഭാഗത്ത് വിട്ടാൽ എക്സ് സമൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗയുണ്ട് വരും അടുത്ത ഉരുവിൽ എമ്മിൻ പെരുമാണം ജാത് ഉരുവിൽ എമ്മിൻ പെരുമാണം ജാത് ഉരുവിൽ എമ്മിൻ പെരുമാണം ജാത് പിന്നെ അങ്ങൻ ഒരു പടം കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എമ്മിന്റെ പെരുമാണം ജാണ്ട മേലെ നാങ്ങൾ ഒരു എം ഉണ്ട് പോടുവാണ് വേണ്ട ഇരിസമ പക്കം മുക്കൂണിയണ്ട വെച്ച് കൊണ്ട് ഇത് കീഴുള്ള പക്കം അന്ത മേലുള്ള പക്കത്തേക്ക് സമൻ അപ്പൊ രണ്ടും സമനായിരിക്കുന്ന പടിയിനാൽ ഇരിസമ പക്കം മുക്കൂണിയിൽ ഇന്റെ കോണം എം ഉണ്ട് വെച്ച് കൊണ്ടാൽ നാങ്ങൾ ഇതേയും എം ഉണ്ട് കരുത മുടിയും അപ്പൊ നാങ്ങൾ ഇതിനെ എന്തൊരു സമൻ പാട്ട് നാങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്കലാം ഇത് രണ്ട് എമ്മിനതും എം എം എമ്മും കൂട്ടിയേക്ക് രണ്ട് എം വരും അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് എമ്മിനതും ഇത് അമ്പത് ഭാഗയിനതും കൂട്ടിത്തൊക നൂറ്റി എൺപത് രണ്ട് വരും മുക്കോണിയിൽ അകക്കോണങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തൊക്കെ നൂറ്റി എൺപത് ഭാഗയുണ്ട് ഇതെ വെച്ച് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുടി വെക്കുക അപ്പൊ ഇതെ വെച്ച് കൊണ്ട് ഇന്ന് അമ്പത് സമന കങ്കാല കൊണ്ടുപോകാൻ അതിന്റെ വലിയ സമൻപാട തീർക്കേക്ക് രണ്ട് പേർക്കും അമ്പത് കളിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് എം സമൻ നൂറ്റി എൺപത് സയ അമ്പത് ഭാഗയുണ്ട് വരും അപ്പൊ രണ്ട് എം സമൻ നൂറ്റി എൺപത് സയ അമ്പത് ഉണ്ട് നാങ്ങൾ നൂറ്റി എൺപത് ഭാഗയുണ്ട് അമ്പത് ഭാഗയെ കളിച്ചു വിട്ടാൽ രണ്ട് എം സമൻ നൂറ്റി മുപ്പത് ഭാഗയുണ്ട് വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേർക്കും സമൻപാട്ട് രണ്ടാല വകുക്കണം രണ്ടാല വകുക്കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേരടിയാവേ എമ്മിന്റെ പെരുമാണം അറുപത്തഞ്ച് ഭാഗയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാങ്ങൾ ഇരുസമ പക്കം മുക്കോണിയിലെ സമനാന പക്കങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണങ്ങൾ സമനണ്ട തേറ്റമും മുക്കോണിയിൽ അകക്കോണങ്ങളിൽ കൂട്ടുതൊക നൂറ്റി എൺപത് ഭാഗയുണ്ട തേറ്റമും നാങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പയൻപെടുത്തണം അടുത്തതാക പൽകോണിയുണ്ടിൻ പുറക്കോണങ്ങളിൽ കൂട്ടുതൊക അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗയാ ഇപ്പൊ പൽകോണികളിലെ പുറക്കോണങ്ങൾ അതാവത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പൽകോണിയ നാങ്ങൾ എടുപ്പാം ഇപ്പൊ മുക്കോണി വരെയൊക്കെ പുറക്കോണങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആ അപ്പൊ ഇതിലിരുന്ന് എക്സിന് പുറക്കോണങ്ങൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് രണ്ട് വരെയൊക്കെ നാങ്ങൾ നേരടിയാ ഒരു മുടിവിക്ക് വരലാം ഇന്ത പൽകോണിയിലെ പുറക്കോണം എക്സും വൈയും സെറ്റും ഇന്ത എക്സിനതും വൈയിനതും സെറ്റിനതും കൂട്ടുതൊക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗയുണ്ട് വരും അടുത്തത് ഞങ്ങൾ എന്നും ഒരു പുറകോണത്തെ എടുപ്പം പൽകോണി എടുപ്പം ഐങ്കോണി എടുപ്പം ഇത് ഐങ്കോണിയിലെ പുറകോണങ്ങൾ എ ബി സി ഡി ഇ എന്റെ പുറകോണങ്ങൾ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇന്റെ തേറ്റത്തിൻപടി പൽകോണിന്റെ പുറകോണങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തൊക്ക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗയുണ്ടത് വെച്ച് കൊണ്ട് നാങ്ങൾ നേരടിയാ എടുക്കലാം എയിനതും ബിയിനതും സിനതും ഡിനതും ഇനതും കൂട്ടത്തൊക്കെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പൊതുവാക എന്തോ ഒരു പൽകോണിക്കും പൊരുന്നു അപ്പൊ പൽകോണിയിലെ പുറക്കോണങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തൊക്കെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗയാ വരും അപ്പൊ ഇതിലെ വെച്ച് കൊണ്ട് നാങ്ങൾ ഒരു കണക്ക് ഉദാഹരണം ഉണ്ട് പാപ്പം ഉം ഒരു വിലക്സിൻ പെരുമാണം ജാസ് ഇപ്പൊ ഒരു പടം തന്നിരിക്കുന്നത് ഏർ മൂന്ന് പുറക്കോണവും എക്സ് ഉണ്ട് വരുത് അപ്പൊ മൂന്ന് കോണിയിലെ മൂന്ന് പുറക്കോണങ്ങളും എക്സ് ഉണ്ട് വരുത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എക്സിന്റെ പെരുമാണം കാണണമുണ്ട് അതിന്റെ മൂന്ന് പുറക്കോണം കൊടുത്ത് കൂടുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ്ട് വരെ പോകുന്നു അപ്പൊ എക്സ് ആകെ എക്സ് ആയ എക്സ് അമൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗയുണ്ട് മുടിവിക്ക് നാങ്ങ വരലാം അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടേക്ക് മൂന്ന് എക്സ് ഉണ്ട് വരും
ஐங்கோணி ஒன்று புற கோணங்கள் சார்ந்திருக்குது ஏ அடுத்த கோணம் ஏ அடுத்த எழுபது பாகை அடுத்த ரெண்டு ஏ அடுத்த தொண்ணூறு பாகை தொண்ணூறு பாகைய அப்ப நாங்க ஒரு சவன் பார் ஒன்று இங்கே ஆ கே கே ஏ இனது ரெண்டு ஏ இனதும் ஏ இனதும் அடுத்த ஏ இனதும் அடுத்த எழுபது பாகையினதும் அடுத்த தொண்ணூறு பாகையினதும் கூட்டு தொகை எங்களுக்கு முன்னூத்தி அறுபது பாகை என்று வேற அப்ப இதுல இருந்து நாங்கள் இந்த எளிய சமன்பாட்டை தீர்க்க எங்களுக்கு இந்த ஏ கூட்டு ஏக்க நாலு ஏ வரும் ரெண்டு ஏ ஒரு ஏ மூணு ஏ ஒரு ஏ நாலு ஏ என்று வரும் எழுபது பாகையும் தொண்ணூறு பாகையும் நாங்கள் கூட்டுறோம் அது நூத்தி அறுபது பாகை என்று வரும் சமன் முன்னூத்தி அறுபது என்று வரும் அப்ப நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டை தீர்க்க ஏக்க ரெண்டு பக்கம் முன் நூத்தி அறுபதை கழிக்கிறோம் அப்ப நாலு ஏ சமன் முன்னூத்தி அறுபது சைய நூத்தி அறுபது என்று வரும் அப்ப கழிச்சு விட்டா இருநூறு பாகை என்று வரும் ரெண்டு பக்கம் நாலால வகுக்க ஏக்க ஏ சமன் இருநூறுங்கள் நாலு அண்டு வந்து ஐம்பது பாகை அண்டு வேற அடுத்ததாக பைதகரசின் தேற்றம் இந்த பைதகரசின் தேற்றம் என்ன சொல்லுது என்றால் சிங்கோண முக்கோணி ஒன்றின் செம்பக்கத்தை ஒரு பக்கமாக கொண்டு வரையப்படும் சதுரத்தின் பரப்பளவு மற்ற பக்கங்களை பக்கங்களாக கொண்டு வரையப்படும் சதுரங்களின் பரப்பளவுகளின் கூட்டு தொகைக்கு சமனா அப்ப இதை பார்ப்போம் அதாவது ஒரு செங்கோண முக்கோணி ஒன்று ஏபிசி பக்கங்கள் ஒரு செங்கோண முக்கோணியில செங்கோண முக்கோணி என்று சொன்னா ஒரு கோணம் செங்கோணமா இருக்கும் அப்ப அந்த செங்கோணத்துக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் செம்பக்கம் ஒன்று இருக்கும் அதை நான் இங்கே ஏ என்று போட்டிருக்கிறேன் ஏனிய பக்க நீளங்கள் பி சி என்று போடும் அப்ப ஒரு செங்கோண முக்கோணியில செங்கோணத்துக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் செம்பக்கம் அந்த நீளம் ஏ என்று போடுறோம் ஏனிய பக்கங்கள் பியும் சியும் என்று வரும் அப்ப இதுல நாங்கள் இந்த பைதகரசின் தேற்றப்படி இந்த ஏஐ ஒரு பக்கமாக கொண்டு ஒரு சதுரம் இதில் காட்டப்பட்டிருக்குது அது இந்த பக்க நீளங்கள் ஏ என்று வெறும் அடுத்தது பிஐ ஒரு பக்கமாக கொண்டு வரையப்படும் சதுரங்கள் இங்கே காட்டப்படுவது பக்க நீளங்கள் பி என்று வெறும் அடுத்த சிஏ ஒரு பக்கமாக கொண்டு வரையப்படும் சதுரம் பக்க நீளங்கள் சி என்று வெறும் அப்போ இதில் ஒவ்வொன்றினையும் பரப்பளவு ஏ வர்க்கம் பி வர்க்கம் சி வர்க்கம் என்று வெறும் அப்போ பைதகரசின் தேற்றத்தின்படி நாங்கள் ஒரு முடிவு துறையலாம் செம்பக்கத்துல வரையப்பற சதுரம் ஏ வர்க்கம் அது இந்த பரப்பள ஏ வர்க்கம் சமன் ஏனிய பக்கங்கள் என்றால் பி வர்க்கம் சக சி வர்க்கம் அப்ப ஏ வர்க்கம் சமன் பி வர்க்கம் சக சி வர்க்கம் என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் இங்கே வரலாம் அடுத்தது உதாரணத்தை பார்ப்போம் இப்ப உருவில் எக்ஸின் பெருமானம் ஜாஸ் இப்ப ஒரு படம் தந்திருக்குது இந்த படத்துல நாங்கள் எக்ஸ் இந்த பெருமானத்தை காணணும் அப்ப நேரடியா நாங்கள் பயதகர்ஷன் தேட்டத்தை இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த எக்ஸ் இந்த வர்க்கம் சமன் மூன்றிண்ட வர்க்கம் சக நாலிண்ட வர்க்கம் அப்ப எக்ஸ் இந்த வர்க்கம் சமன் மூன்றிண்ட வர்க்கம் சக நாலிண்ட வர்க்கம் என்று போடலாம் அப்ப எக்ஸ் இந்த வர்க்கம் சமன் மூன்றிண்ட வர்க்கம் எங்களுக்கு ஒன்பதாயிருக்கும் நாலிண்ட வர்க்கம் பதினாறாயிருக்கும் ரெண்டையும் கூட்டி விட்டால் எக்ஸ் இந்த வர்க்கம் சமன் இருபத்தஞ்சு என்று வரும் அவ வர்க்கத்தை அங்கால கொண்டு போயிருக்க அல்லாட்டி நாங்கள் ரெண்டு பக்கம் வர்க்க மூலம் இருக்க எக்ஸ் இந்த பெருமானம் வர்க்க மூலம் இருபத்தஞ்சு என்று வரும் வர்க்க மூலம் இருபத்தஞ்சு என்ற பெருமானம் அஞ்சு என்று வரும் அவ எக்ஸ் சமன் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் உருவிலே இன் பெருமானம் ஜாஸ் அப்ப இது நாங்கள் நேரடியாக செய்யலாம் ஏ இந்த வர்க்கம் சக ஐந்து இந்த வர்க்கம் சமன் பதிமூன்று இந்த வர்க்கம் ஏ இந்த வர்க்கம் சக ஐந்து இந்த வர்க்கம் இருபத்தஞ்சு என்று வரும் பதிமூன்று இந்த வர்க்கம் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அப்ப இருபத்தஞ்சு சமனுக்கு அங்கால கொண்டு போனா சைய இருபத்தஞ்சு என்று வரும் அப்ப நாங்கள் கழிக்கிறோம் கழிக்க ஏ வர்க்கம் சமன் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு என்று வரும் ஆகவே இனது பெருமானம் வர்க்கம் உடன் நூத்தி நாற்பத்தி என்று வந்தால் பன்னிரண்டு சென்டிமீட்டர் என்று வரும் அடுத்தது உருவின் எம்மின் பெருமானம் ஜாஸ் உருவில் எம்மின் பெருமானம் ஜாஸ் அப்ப இங்க ஒரு படம் தந்திருக்குது இந்த படத்தை வச்சு கொண்டு நாங்கள் உருவில எம்மின் பெருமானம் காணணும் அப்ப இதுல மிகவும் முக்கியம் என்னென்றால் போடுறோம் இந்த நீளத்தை அப்ப எக்ஸ நாங்கள் காணலாம் வர்க்க மூலம் எண்பத்தி ஒன்று எண்பது என்று வெ அதாவது எக்ஸ் இந்த வர்க்கம் சமன் நாலிண்ட வர்க்கம் சக எட்டிண்ட வர்க்கம் அப்ப எக்ஸ் இந்த வர்க்கம் என்னாங்கு பதினாறு எட்டிண்ட வர்க்கம் ஒன்று அறுபத்தி நாலு ரெண்டையும் கூப்பிட்டா எண்பது என்று வரும் வர்க்க மூலம் எண்பது என்று வரும் அடுத்த இந்த செங்கோண முக்கோணிக்கு நாங்கள் போடுக்க இந்த தரவ அப்படி இருக்கட்டும் எக்ஸ் இந்த வர்க்கம் ஏற்கனவே தெரியும் எங்களுக்கு எண்பது என்று அப்ப நாங்கள் இந்த செங்கோண முக்கோணிக்கு போடுக்க எம்மின்ற வர்க்கம் சக எக்ஸ் இந்த வர்க்கம் சமன் வர்க்க மூலம் அதாவது நாங்கள் வர்க்க மூலம் தொண்ணூற்றி ஆறுல வர்க்கம் அப்ப இதை நாங்கள் நேரடியாக நாங்கள் எடுக்கலாம் எம்மின்ற வர்க்கம் எங்களுக்கு நாலு 
எம்மி நபருக்கம் பதினாறு ரெண்டு வந்து எம்மி நபர் பெருமானம் நாலு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு பேர் அப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் வேகமாக போனேன் அடுத்த இதில் நாங்கள் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது வட்ட தேட்டங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ டைம் முடிய போகுது வட்ட தேட்டங்கள் அதில் உள்ள பிரச்சனைகள் கூடுதலாக எங்களுக்கு இந்த இந்த எட்டு கேள்வியில் வட்ட தேட்டங்கள்லாம் கூட வாரது மற்ற பகுதி ரெண்டிலும் கூடுதலாக வாரது வட்ட தேட்டங்கள்லாம் இப்போ இந்த வட்ட தேட்டங்கள் தொடர்பாக பிறகு நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ இத்தோட இப்போ இந்த டைம் முடிய போகுது இத்தோட இதை முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும்